Xin chào anh em và rất cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh công nghệ của Lato TC Như anh em đã biết, Xpad chính là dòng máy doanh nhân cao cấp bậc nhất của Dell vào năm 2015 Chính Xpad đã đặt nền móng đầu tiên cho viền màn hình Infinity siêu mỏng Và cũng chính vì cái màn hình siêu mỏng này mà cụm camera của máy đã bị chuyển xuống dưới Làm cho người sử dụng cũng khá là bất tiện và có rất nhiều người là lần cấn khi sử dụng Xpad chỉ vì điều này Và mai đến năm 2019 thì Xpad 9380 ra đời cụ camera đó vẫn là màn hình siêu mỏng nhưng nó đã được chuyển lên trên về cái vị trí vốn có của nó cùng với con chip Core i7-8565U 4 nhân và 8 luồng vô cùng mạnh mẽ Chính vì vậy mà XPS 9380 đã được đánh giá là một trong những phiên bản cực kỳ hoàn hảo nó hoàn hảo từ thiết kế cho đến trải nghiệm của người dùng Và ngay sau đây thì mình muốn cùng anh em đánh giá chi tiết về chiếc XPS 9380 mình đang để trên bàn đây Về thiết kế thì XPS 9380 vẫn được làm từ những vật liệu cao cấp nhất Mặt nâng và mặt đáy của máy đều được làm bằng hai tấm nhôm được khai CNC nguyên khối rất là tinh xảo và được cắt viền cắt kim cương rất là đẹp Mặt C, mặt tí tay của máy thì sẽ được làm bằng sợi carbon fiber nó giúp cho chiếc máy nhẹ hơn và chống nhiệt nó tỏa lên bề mặt này khi anh em sử dụng cảm giác nó dễ chịu hơn rất nhiều Màn hình của máy là cái màn hình mà mình đánh giá nó đẹp nhất trên dòng laptop Windows Với độ phân giải là 4K phiên bản của mình em hôm nay thì mình đo bằng Spider X Elite nó cho độ phủ màu gần như là tuyệt đối luôn. Được 94% giải màu sRGB, 71% giải màu Adobe RGB cùng với độ sáng lên đến 408 nit. Anh em có mang ra ngoài trời sử dụng làm việc thì mình nghĩ là cái độ sáng này nó sẽ làm cho anh em không bao giờ bị nóa mắt. Và khi anh em làm việc trong môi trường công sở văn phòng thì anh em chỉ cần giảm độ sáng xuống khoảng 30 đến 40% thôi. Anh em đã cảm thấy nó quá thoải mái rồi. Cái màn hình rất sáng rất đẹp. Còn về camera của máy thì như mình đã nói nó đã được chuyển lên phía trên này và cảm giác sử dụng rất là dễ chịu rồi Và cái độ nét của nó cũng rất là tốt Anh em dùng hội thoại hay là họp hội thảo cũng rất là ok Bản nền của máy vẫn là dạng bản nền một trục và không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước Và cái bản nền này nó vô cùng chắc chắn cho mình cái cảm giác dùng cũng khá là lớn độ Nói về điểm tốt chứ đi, cái bản nền này nó chắc đến mức mà anh em có thể cầm lên nắp như này mà nó không có cảm giác rung nắp gì cái màn hình cả hay này khi anh em đặt xuống bàn anh em có thể hạ cái màn hình xuống một góc rất là sát bàn phím và bàn này vẫn đứng rất là vững luôn nhưng chính vì bàn này chắc quá mà khi anh em mở máy ra anh em phải dùng hai tay anh em mới có thể mở được nhá anh em một tay là nó sẽ bênh cả cái bàn phím này lên và việc không có một cái nát cắt khóm ở đây khi anh em thò tay vào mở nó cũng rất là khó này đó anh em phải chạy rất là khó khăn để mở chiếc máy này ra đó là điểm mình chưa nắm về cái bản đề này và mình hy vọng đeo sẽ cải tiến ở phiên bản tiếp theo để giúp người dùng có thể mở chiếc máy một cách dễ dàng hơn Về khu vực bàn phím thì vẫn là dạng bàn phím chích nét và có cái thiết kế rất là tỉ mỉ và độ hoàn thiện trong thiết kế thì rất là cao Các cái phím được bo tròn và nó làm cho mình cảm giác gõ rất là sướng tay Độ lẩy tốt, độ phản hồi nhanh và chỉ có một điều duy nhất là mình thấy hành trình của phím hơi lâm một chút Nhưng biết là sao được con XPS này nó quá mỏng, kích thước của nó rất là mỏng và cân nặng của nó chỉ có 1,2 kg thôi Chính vì vậy mà mình nghĩ rằng bàn phím có hành trình nâng như này vẫn là chấp nhận được Nói đến khu vực thuốc bát thì mình khẳng định luôn Đây là điểm thứ hai sau cái màn hình mình đánh giá là cái thuốc bát nó tốt nhất trên hệ điều hành Windows Cảm giác gì nó cực kỳ sướng luôn Rất là mịn, rất là trơn và các cái thao tác cử chỉ Vốt một chạm, hai chạm, ba chạm của nó cực kỳ chính xác, cực kỳ nhạy anh em ạ Đến các cổng kết nối thì nó là một sự hạn chế nhất định của trên chiếc XPS 9380 này Các cổng kết nối phổ thông như USB 3.0 nó không còn nữa Và anh em chỉ còn một cổng mini SD, cổng USB Type-C hỗ trợ phân đồ bâu, cổng tai nghe 3.5 kèm mic Cạnh đằng sau thì anh em sẽ thấy là một thiết kế rất là liền lạc, không có một cổng kết nối nào giúp cho chiếc máy nhìn sang chảnh hơn rất là nhiều Cạnh bên trái thì có một khe khóa Casington, một cổng nguồn theo dạng chân USB Type-C và một cổng Hanover 3 chuẩn tay C nữa Cái cổng này thì anh em có thể cắm cả eGPU và đặc biệt là khi xuất dữ liệu lên 4GB trên dây rất là mạnh nhanh Ngoài ra thì anh em có thể xuất ra màn hình 8K anh em nhé Và có một cái nút bấm nhỏ để kiểm tra tình trạng pin anh em có thể bấm vào đây và đèn báo sáng lên bao nhiêu vậy anh em có thể ước tính được khoảng bao nhiêu phần trăm pin Cạnh đằng trước sẽ không có một cổng kết nối nào cả chỉ có duy nhất là một cái đèn báo tình trạng máy đang hoạt động thôi và mình vừa xong cũng nói là mình hy vọng là sau này đeo sẽ khoét một cái g nhỏ ở đây để anh em mở máy ra nó dễ dàng hơn chính ở vị trí này mặt đằng sau máy thì sẽ không có một cổng kết nối nào cả cái lắp tre ở đây cũng không còn nữa 
thay vào đó là chữ XPS được khắc CNC rất là tinh xảo và cảm giác nó nghiền mạnh hơn, sang hơn rất nhiều hai cái chân đế cao su giúp chiếc máy lân cao hơn và hút gió càng nhiệt tốt hơn nhìn sang hai cạnh hai bên thì anh em còn nhìn thấy được có hai cái khúc loa rất là nhỏ ở hai bên này nữa và âm thanh của con máy này thì cũng khá to và rõ ràng nhưng mà tất nhiên nó vẫn thiếu giải bóng bát và mình nghĩ rằng một con máy này đến tầm khoảng hơn 3 40 triệu thì mình mong chờ rằng đeo sẽ cố gắng cải thiện được âm thanh của nó hơn và sau đây mình sẽ mời cho anh em nghe một thử một đoạn nhạc nhé Về thời lượng pin thì con máy này nó có quả pin 4 cell 52 h giờ Với phiên bản màn hình 4K như này thì anh em có thể sử dụng được từ 4 đến 6 tiếng tùy vào các tác vụ anh em trải nghiệm và kéo độ sáng màn hình xuống Còn với phiên bản màn Full HD anh em có thể sử dụng lên đến 7 đến 8 tiếng rất là thoải mái để sử dụng cho một ngày làm việc rồi Và còn một điểm nữa mình rất thích con máy này đó là cái bảo mật vân tay một chạm của nó rất nhạy Anh em có thể cảm nhận là nó nhạy như dòng iPhone luôn ấy Không có độ trễ gì cả, rất là thích Cấu hình của con máy thì rất là cao, phiên bản ngày hôm nay của mình là i7-8565U, 4 nhân và 8 luồng, cái xung nhịp của nó từ 2.6 lên 4.5 cơ, rất là cao. Sau khi test bằng CPN15 thì điểm số con máy này cho được khá là cao, CPU được 666CB và điểm FPS của nó được 47,7 FPS. Anh em có thể biết rằng con chip i7-6820HQ vốn xuất hiện trên các dòng máy chạm rất là nổi tiếng như con 7510 thì điểm CPU của nó chỉ được 695CB. Do vậy mà anh em có thể mua con này, máy này về làm các công việc đa nhiệm rất là ok này Làm các công việc đồ họa như kiểu AutoCAD, Photoshop thì quá là thoải mái Hoặc là chơi các tựa game nhẹ nhàng như liên minh điện thoại thì con máy này cân rất là ok anh em nhé Con máy này không nâng cấp được RAM Wi-Fi và RAM là hàn chip trên bên và chỉ có thể nâng cấp được ổ cứng thôi Chính vì vậy mà anh em mua phải chọn ngay option ngay từ đầu Ok với số tiền bỏ ra khoảng hơn 30 triệu đồng thời điểm này mình nghĩ rằng con máy này nó rất là tuyệt vời một thiết kế cực kỳ đẹp và cái điểm yếu nhất trên con máy đó chính là vị trí camera đã được đeo khắc phục rất hoàn toàn rồi và nếu anh em có nhu cầu mua thì có thể qua ngay laptop TC bên mình lúc nào sẵn hàng Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like, subscribe kênh ủng hộ bọn mình. Còn nếu anh em muốn bên mình làm video về chiếc máy nào thì nhớ comment bên dưới. Bên mình sẽ cố gắng hoàn thiện để phục vụ anh em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.